அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று கொஞ்சம் தாமதமாக தான் நம்ம தொடங்குறோம் நம்ம வழக்கம் போல கடவுள் வாழ்த்து பாடி நான்கு குரற்பாடுகளை பாடி நிகழ்ச்சியை தொடங்கிடலாம் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு கற்றதனாலாய பயனின் பொல் வாழறிவன் நசார் தொழார் எனின் மலர் விசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தா நிலவிசை நீடு வாழ்வார் வேண்டுதல் வேண்டாமை நாணடி சேர்ந்தார்க்கு யாட்டும் இடும்பை அவருடைய தொடர் பொழிவுகள் மூன்றாவது வாரம் தொடங்கி நான்கு நம்ம ஐந்து வந்துவிட்டோம் தொடக்கத்தில் நாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு மேலாக மூல பொருந்தமிழ் மரபு என்ற அடிப்படையில் அவர் இங்கே வகுப்பு நடத்தினார் அந்த வகுப்பு பேசப்பட்ட கருத்துகள் இந்த மூல பொருந்தமிழ் மரபு என்பது ஒரு 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 கருத்தியல் அந்த கருத்தியல் தொடர்பான செய்திகள் அனைத்தையும் நாம் வந்துட்டு ஒரு பயிற்சியாக மோடியூலாக அது செய்தாச்சு அதுக்கான பட்டறைகள் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நம்ம இங்க இருக்கின்ற அன்பிற்குரிய நம்முடைய திரு ஜெகா அவர்களும் மற்றும் நம்முடைய மருத்துவர் திரு கண்ணன் போன்றவருடைய உழைப்புனால அது வந்துட்டு பட்டறையாக இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த வகையில அடுத்து தமிழர் மெய்யல் என்ற அந்த கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டு திருச்செல்வனார் அவர்கள் நமக்கு பல ஆழமான நுண்ணிய செய்திகளை வழங்கி வருகிறார் அந்த வகையில நாம் வந்துட்டு முதல்ல வந்துட்டு இந்த பொதுமை அதாவது இந்த மெய்யல் என்று சொல்லப்படுகின்ற தத்துவம் இது தொடர்பான ஒரு பொதுமை நிலைய வந்து அவர் சுட்டி நமக்கு விளக்கினார் பிறகு கடந்த முறை வந்துட்டு இந்த ஓங்காரம் தொடர்பான செய்திகளை ரொம்ப ஆழமான செய்திகளை அவர் நமக்கு விளக்கி காட்டினார் ஆகவே இது இது போன்ற இந்த செய்திகள் வந்து நம்மை வந்து ஒரு பொதுநிலை மாந்தராக வருவதற்கு நமக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும் நம்முடைய சிந்தனையில ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அது ஏற்படுத்தும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் கண்டிப்பாக அது ஏற்படுத்தும் ஏன்னா திருக்குறளை எடுத்துக்கொண்டால் எப்படி வந்துட்டு எந்த ஒரு மெய்யலாளரும் சிந்திக்காத முறையில ஒரு பொதுமை அறத்தை வள்ளுவம் முன்வைத்திருக்கின்றதோ அதே போல தமிழருடைய மெய்யல் கருத்துக்கள் அனைத்தும் அப்படித்தான் அமைந்திருக்கின்றன அந்த சிந்தனைக்குரியவர்களாக ஏன்னா இப்பொழுது இன்றைய உலகம் வந்துங்க அதாவது இந்த இயற்கை சார்ந்த வாழ்வியலையும் ஒரு இந்த பொதுமை கருத்துக்களையும் மிகுதியாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லா இனத்தவர்களும் நம்ம இந்த இக்கோலாஜிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க அதாவது இயற்கை சார்ந்த ஒரு ஒரு அறிவாற்றலை வந்து இப்பொழுது முகாமையாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இது இதுதான் இந்த பொதுமை கருத்தை தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு வந்துட்டு வழங்கி சென்றிருக்கின்றார்கள் அதை திருச்செலவனார் அவர்கள் நமக்கு எடுத்து வழங்குகின்றார் ஆகவே இது ஒரு தொடர்ச்சி இது வந்துட்டு நீண்டு போகும் அது அதாவது எப்படி இதற்கு முன்னம் வந்துட்டு மூல பொருந்தமிழ் மரபு ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு மேல போனதோ அந்த அதை சொல்லி முடிப்பதற்கே இப்போட தமிழர் மெய்யல் வந்து இன்னும் நீண்டு போகும் 
ஏன்னா அவர் எழுதியிருக்கிற இது தொடர்பான நூல் கூட ஒரு ஆயிரத்தி முன்னூறு பக்கங்கள் கொண்டதாக இருக்கின்றது இந்த ஆண்டு அது வெளிவர இருக்கின்றது அந்த நூல் ஆகவே தொடர்ந்து அந்த தொடர்ச்சியை தமிழர் மெய்யல் தொடர்பான அந்த கருத்தியல்ல அந்த தொடர்ச்சியை இங்கு நமக்கு விளக்கி கூறுமாறு உங்கள் சார்பில் அன்புடன் திருச்சி பண்ணாரவர்களை அழைக்கிறது அறிவோம் நன்றாக இறை வாழ்க இறை தந்த தமிழ் வாழ்க அறிவோம் நன்றாக குரு வாழ்க குருவே துணை இது தமிழ் கற்க தொடங்குகின்ற பிள்ளைகளுக்கு ஆசான்மார் இடத்துல முதன் முதலாக அவர்கள் கேட்க பழகுவிக்கப்படுகின்ற ஒரு மரபு வழியான ஒரு வணக்க தொடர் அந்த அடிப்படையில் ஒரு நீண்ட மரபினை உடைய நம்முடைய தமிழ் மரபு மூலமானது அது எதிலிருந்தும் கொண்டு வரப்படவில்லை எதை பார்த்தும் போலிக்கப்படவில்லை அது தன் இயல்பிலே மக்கள் வளர்ச்சியோடு மக்கள் என்றால் தமிழ் மக்களின் மன வளர்ச்சியோடு அவர்களுடைய சிந்தனைகளில் பலவிதமாக எழுந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை கண்டு சொந்த முயற்சியிலும் அவர்களுடைய இறை உணர்ந்த இறையினிடத்து அன்பு வைத்த பத்திமை செய்த அந்த தூய்மையினாலும் அவரவருடைய பக்குவத்திற்கு ஏற்ப பல படிநிலைகளிலே இந்த உண்மை விளக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மையினை மீண்டும் தமிழரிடையே எடுத்து உரைத்து அவர்கள் உண்மையான நல்ல தமிழர்களாக வாழ வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு துணையாக மூல பெருந்தமிழ் மரபு என்கின்ற ஒரு பொது தலைப்பிலே இங்கு இந்த கூடலில் நமக்கு கூட்டு வைத்திருக்கின்ற இறை திருவருளை போற்றி இதற்கு முகாமை காரணமாக இங்கு விளங்குகின்ற மருத்துவர் அவர்களும் ஐயா திரு செகன் அவர்களும் மற்ற இதனை நெறி செய்து மக்களிடத்திலே சேர்ப்பதற்கு உரிய வழிவகைகளை இடைவிடாது ஆற்றி வருகின்ற எமது ஆரோக்கிய தோழர் அண்ணாத்துறை அவர்களும் மற்றுள்ள பல அன்பர்களும் வருகை அளித்திருக்கின்ற தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த செய்தியில இயற்கையில் இருப்பது அதை யாரும் உருவாக்கியது இல்லை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் இயற்கையில் இயங்குகிறது அதனுடைய இயக்கத்தை ஆராய்ந்து பார்த்த முன்னோர்கள் அது நம்மை விட்டு தனியாகவும் இல்லை நம்மோடு முழுதும் அடங்கியதாகவும் இல்லை நம்முடைய நிலையை நாம் நினைக்கின்ற பொழுது நமக்கு ஒரு தோன்றுகிற நிலை உண்டு தோன்றி இருந்து வாழ்கின்ற ஒரு நிலை உண்டு இருந்த பின்பு மறைகின்ற ஒரு நிலையும் உண்டு இந்த மூன்று நிலைகளுக்குள்ளே நாம் உழன்று உழன்று வருகிற பொழுது உலகத்திலே இந்த கருத்து இரண்டாக உணரப்பட்டது ஒன்று ஒரு முறைதான் பிறக்கிறோம் இதற்கு மேல் பிறப்பில்லை என்பது ஒரு வகை போக்கு இன்னொரு சிந்தனை பட்டறிவாக எண்ணி பார்த்தால் வாழ்க்கை என்பது என்றும் உள்ளது அது முடிந்து விடுப்போக்கூடிய ஒன்று கிடையாது அதற்கு மாற்றங்கள் புதுவித தோற்றங்கள் ஏற்படலாமே ஒழிய அது இல்லாது போவது கிடையாது இந்த அடிப்படையில மீண்டும் மீண்டும் நாம் வந்து பல்வேறு தோற்றங்கள் எடுத்து வாழ்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் என்பதாக இன்னொரு கோட்பாடு இந்த இரண்டாவது நிலை கோட்பாடு தான் தமிழருடைய கோட்பாடு ஒரு முறை பிறந்து மறுமுறை இனி பிறக்க மாட்டோம் என்பதெல்லாம் பிறவாமை என்பது பேசப்படுவது உண்டு யாரு பிறக்க வேண்டாம் என்று நினைக்கிறார் என்றால் அவருக்கு உண்மையிலே இந்த வாழ்க்கையில சலிப்பு வந்திருக்க வேண்டும் இன்பத்தினாலும் சமயத்தில் அது சலிக்கும் துன்பத்தினாலும் சலிக்கும் ஆக இந்த ரெண்டு நிலையிலும் இருந்து சலிப்பு அடைந்தவர்கள் வாழ்க்கையினுடைய உண்மைத்தன்மை என்னவாக இருக்கும் எதையும் நாம் பெற்று நிலையாக நம்மோடு வைத்துக் கொண்டு வாழலாம் என்றால் வாழ்வதற்கு வகை இல்லை அப்ப இந்த மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருப்பதற்கும் அந்த மாற்றங்களில் நாம் பற்று வைத்து அரும்பாடுபட்டு சிலவற்றை தேடி அது மிக இனியது 
அது என்றைக்கு நமக்கு இது இன்பமாக இருக்கும் துணையாக இருக்கும் கால காலத்துக்கும் இனி நாம் வந்து எந்த தொல்லையும் இல்லாமல் இருக்கலாம் என்றால் அப்படி ஒன்று பற்றி கொள்வதற்குரியதாக நாம் உடைமையாக கொண்டு வைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக ஒன்றுமே இல்லை ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை என்பது மிக இயல்பானது இதற்கு ஒரு வடிவத்தை கொடுத்து கொண்டால் ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிய வைக்க வேண்டும் என்ற நிலையில என்ன செய்கிறார்கள் காலங்காலமாக அதை முறைப்படுத்துகிறார் எல்லா துறையும் அப்படித்தான் வந்திருக்கிறது இந்த ஆன்மீக துறையும் அப்படித்தான் வந்திருக்கிறது இன்றைக்கு இருக்கின்ற அறிவு என்பது எல்லாம் என்னுடைய அறிவு நான் கண்டவை நான் பெற்றவை என்று யாராலும் சொல்லிவிட முடியாது தலைமுறைக்கு தலைமுறை அது வந்து மெருகேற்றப்பட்டது முதலில் ஒன்றும் இல்லாததான் எல்லோரும் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று இருந்த ஒரு நிலையம் எவ்வளவோ இருக்கிறது அவனை சூழ்ந்து பசி என்று ஒன்று பிறகு அவனுக்கு குளிர் வெப்பம் இது போன்றவற்றினுடைய தாக்கம் வலி இன்பம் இது போன்றவற்றினுடைய தாக்கம் இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து மக்கள் வந்து வாழ்க்கையை எண்ணி பார்க்கிறார்கள் பருவங்கள் மாறுகின்றன இவனை கேட்டு எதுவும் மாறுவதில்லை அப்போ நான் இதற்கெல்லாம் உட்பட்டவனாக இருக்கிறேன் என்னை ஏதோ ஒன்று தன் வழியிலே நடத்துகிறது தன் வழியிலே கொண்டு செல்கிறது நான் தீர்மானிக்கவில்லை எனக்கு சில உரிமைகள் இருக்கின்றன உரிமையே இல்லை என்பதாகவும் அப்படியும் கிடையாது ஆனாலும் முற்றுரிமை என்பதாக ஒன்று எனக்கு என்னிடத்துல கிடையாது அறிவு என்ற ஒன்று எனக்கு இருக்கிறது அறிந்து கொள்ளுகிறேன் ஆனால் என்னுடைய அறிவு என்பது முற்றறிவாக முழுமை உடையதாக இல்லை அது சிற்றறிவாக இருக்கிறது கட்டுப்பட்ட அறிவாக இருக்கிறது எல்லைப்படுத்தப்பட்ட அறிவாக இருக்கிறது ஒரு நேரத்தில் ஒன்றை அறிவே மற்றொன்றை அறிய மாட்டேன் மற்றொன்றை அறிந்து கொண்டிருக்க முடியும் இதனை மறந்து விடுத்து அதனால்தான் நம்ம வந்து நம்முடைய அறிவு என்பது அத்தனையும் ஒருங்கே உணர வல்லதான நிலையில் அது இல்லை ஆனால் எல்லாம் வந்து ஒருங்கே ஒரே நேரத்தில் உலகத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதனோடே ஒரு அறிவு இருக்கிறது என்பதையும் உணர்ந்தார் அந்த அறிவை அவர்கள் தம்முடைய அறிவில் இருந்து வேறாகவும் வியப்ப வியப்புக்குரிய ஒன்றாகவும் அவர்கள் நினைத்ததுனால் அது பேரறிவு என்று சொன்னார்கள் பேரறிவு பொருள் என்று சொன்னார்கள் அந்த பேரறிவு பொருளாக இருக்கின்றவற்றை இருக்கின்றதெல்லாம் தேடினால் உலகத்தில் சில பேர் அது ஒன்றா இரண்டா என்றெல்லாம் ஆராய்ந்தார் ஒன்றுதான் என்பது ஆன்றோரினுடைய முடிவு அதனால இறை ஒன்றுதான் ஒன்றாக இருக்கின்ற இறையை எவருடைய அறிவிலும் எந்த கோட்பாட்டிலும் யாராலும் அது முழுவதும் அடக்கி காட்ட முடியாது கொண்டு உணர்ந்து விட்டேன் என்று எவராலும் சொல்லிக் கொள்ள முடியாது அதனால பெரியவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் மிக உயர உயர போகின்ற பொழுது சொற்களுக்கு அங்கு ஒரு பயனும் இல்லை சொற்களுக்கு அங்கு ஒரு பயனும் இல்லை சொல் கடந்தது மனம் கடந்தது ஆகையினால சொல்லையும் மனத்தையும் கடந்ததாக செல்லுகிற பொழுது அதன் மயமாக நாம் ஆகின்ற பொழுது அதனை சார்ந்து கொள்ளுகின்ற பொழுது அந்த அறிவிலே நாம் தோய்கின்ற பொழுது அதிலே நாம் முழுதாக நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுத்துக் கொள்கின்ற பொழுது அது தன்மயமாக நம்மை மாற்றிக்கொள்கிறது நம்மை அது ஒதுக்குவது இல்லை நம்மை அது பிரிப்பது இல்லை உண்மையிலே அது எப்போதும் நம்மை பிரிந்தது இல்லை நாம தான் பிரிந்ததாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால்தான் வந்து நான் இந்த பாட்டை ஏற்கனவே சொன்னேன் திருமூலர் பெருமான் சொல்லுவார் அணுவில் அணுவை என்ற பாட்டு அணுவில் அணுவை ஆதி பிராணை அணுவில் அணுவை ஆயிரம் கூறிட்டு என்றெல்லாம் சொல்லுவார் இந்த அணுன்றதுக்கு ரெண்டு பொருள்களில் பொருள்கள் உருவாக்கத்துக்கு காரணமான அணு நிலை ஒன்று உயிருக்கே அணு என்பது இன்னொரு பெயர் தமிழில் ஆக இந்த அணு என்கிற பொழுது நம்முடைய நிலையில ரெண்டு தெரிகிறது ஒன்று உயிர் இயக்கம் உள்ளது இன்னொன்று உயிர் இயக்கம் இல்லாத சடநிலை என்று சொல்லப்படும் அது ஒரு அறிவற்ற நிலை அறிவு இயக்கம் தனக்கென்று ஒரு அறிவு இயக்கத்தை கொண்டில்லாதது ஆனால் உயிர் என்பது தனக்கென்று ஒரு அறிவு இயக்கத்தை அறிதல் என்கிற ஒன்று அதனிடத்தில் நிகழ்கிறது உணர்தல் என்ற ஒன்று அதனிடத்தில் நிகழ்கிறது இதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்தவர்கள் எது எதிலிருந்து வந்தது என்பது அதனுடைய மூலத்தை தேடிய பொழுது நம்முடைய முன்னோர்கள் முடித்தது முப்பத்தாறு கூறுகளாக சிவ மீயல்ல பேசப்படுகின்ற கூறுகள் இந்த முப்பத்தாறையும் தாண்டின பிறகுதான் அந்த மெய்யிக்கே போக வந்து போக முடியும் அந்த முப்பத்தாறு என்பதை வந்து சில நிலைகளில பிரித்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் போகிற கொள்கைகள் உண்டு இப்ப வேதாந்தம் என்று சொல்லுவார்கள் 
ஆனால் திருமூலர் சித்தாந்த வேதாந்த ரெண்டையும் ஒன்றாக ஒரு நிகராக எடுத்து பேசுகிறார் ரெண்டும் ஒரு நிலை ஆனால் இதனை பின்னால் வந்தவர்கள் அவர்களுடைய ஒரு போக்கிலே மக்கள் பல்வேறு இடங்களிலே கிளை பிரிந்து சென்ற போது குமரி நாட்டில் தோன்றிய இந்த மூல கோட்பாடு குமரி நாட்டில் பல்வேறு காலங்களில் கடல் கோள்களால் நிலவும் மூழ்கவும் மக்கள் இடம் பெயர வேண்டிய தேவைகளும் ஏற்பட்ட பொழுது பருவத்தினாலும் மற்றுள்ள போர்களாலும் வேறு வகை உடன்பாடு இன்மைகளாலும் நோய்களாலும் புதியவற்றை தேடி செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆர்வத்தினாலுமாக பல காரணங்கள் மக்கள் பல்வேறு இடங்களில் சென்ற பொழுது மூலமாக இருந்த குமரி நாட்டிலே அவர்கள் பெற்ற இந்த மூல ஆன்மீக அறிவினை உடன் கொண்டு சென்றார் சென்றவர்கள் அங்கே என்ன செய்தார்கள் என்றால் சென்ற இடத்துக்கு ஏற்றவாறு அந்த மரபு அறிவை அவர்கள் ஒரு வகையில கொஞ்சம் வேறுபடுத்தியும் உணர்ந்து கொண்ட வகையிலே அதை எடுத்து சென்றார் இந்தியா முழுவதும் காணப்படக்கூடிய ஆன்மீக கருத்துக்கள் எல்லாம் இப்படி ஒரு மூல கருத்துல இருந்து கிளை பிரிந்து கிடப்பவைதான் அவ எல்லாவற்றையும் ஆறாக சுருக்கி சொல்லுவார் அவர் அதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு சொல்லுகிறப்ப அந்த முடிவு வகை என்கிற பொழுது சித்தாந்தம் வேதாந்தம் காலாந்தம் யோகாந்தம் நாதாந்தம் போதாந்தம் என்று எல்லாம் சொல்லுவார்கள் இவற்றை உணர்வதற்கு நாம முதல்ல கற்க வேண்டும் இன்னைக்கு இந்த தமிழ் கல்வி இந்த தமிழ் வழியான இந்த ஆன்மீக கல்வி அடிப்படை தமிழ் கல்வி மீது தமிழருக்கு நம்பிக்கை போயிருப்பதனால இழக்க செய்யப்பட்டிருப்பதனால தமிழில் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை சொல்லி ஒன்றும் இல்லை உனக்கு ஒன்றும் இல்லைதான் ஒன்றும் இல்லைதான் அப்படின்னு இருக்கிறது என்று தேடுபவனுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை என்று அதை எடுத்த எடுப்பிலேயே நம்பிக்கை அளிக்கப்பட்டு விட்ட ஒருவர் அவரை தேடுதல் என்பது அவருக்கு வராது வராத நிலையில் அவர் ஒன்றும் அடைய மாட்டார் ஆகையினால இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் சிந்தித்து நம்முடைய முன்னோர்கள் ஒரு நூற்றாண்டுகள் வழியாக நாம வந்து பார்த்து கொண்டே வந்தால் இருவேறு நிலை தெரியும் ஒன்று இரண்டு பேரும் அடிப்படையில் அறத்திற்கு மாறு இல்லாத அறத்தை மறுப்பவர்கள் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கின்ற அதாவது நாவலம் தேயத்தில் தோன்றிய எந்த ஒரு மத நெறியிலும் அறம் மறுக்கப்பட்டது கிடையாது அது இறை ஏற்றதாக இருக்கட்டும் இறையை மறுப்பதாக இருக்கட்டும் புத்தன் இறைநிலையில வந்து மக்கள் இடத்துல ரொம்ப அதிகமா போய் கவலைப்பட அவர் சொல்லல சமணம் இயல்பாகவே வந்து பல தெய்வங்களை ஏற்கிறது ஆனால் ஒரு இறைவனை ஏற்கவில்லை நாம் தவத்தினால் தவத்தினுடைய சிறப்பினால் நாம் வந்து மேன்மை பெறுகிறோம் அந்த நிலை தெய்வ நிலை தேவநிலை அப்படி பெற்ற தேவநிலை பெற்றவர்கள் எண்ணி எண்ணற்றவர்கள் ஆவார்கள் அப்படி இந்த நிலையில வந்து அவங்களுடைய கொள்கை போக்கு இருக்கும் ஆனா அவர்கள் அறம் தவறியவர்கள் கிடையாது அறத்துக்கு மாறானவர்கள் இல்லை என்ன இப்படி ஒரு ஒரு முடிவு அந்தம் ஒரு முடிவு காணுகிற பொழுது அதை செம்முடிவு செந்துணிவு என்று தூய தமிழிலே நாம் அதை சொல்லுகின்றோம் செம்பொருள் துணிவு என்று மரவிலடிகள் காலத்தில் சொன்னார் ஏனென்றால் திருவள்ளுவர் சொல்றார் பிறப்பெண்ணும் பேதமை நீங்க சிறப்பெண்ணும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு இந்த பிறப்பு என்பது வந்து யார் வந்து பிறந்ததுனாலே அறிவு என்று நிலையில் பார்த்தா இல்லை அறிவு வளர்வதற்கு அறிவு பெறுவதற்கு தான் இந்த பிறப்பு ஆனால் இந்த பிறப்பை அறிவாகிவிடார் ஆக பிறப்பிலே நடப்பதெல்லாம் வந்து நாம் செய்வதெல்லாம் அறிவாகத்தான் செய்துவிட்டோம் என்றும் அத்தனை அறியாமையனால் தான் செய்துவிட்டோம் என்றும் நாம் முற்றம் முடித்து சொல்லிவிடவும் முடியாது எனவே பல வகையில் மீண்டும் நினைத்தாலும் பேதமை நமக்கு இருக்கும் வரை அறியாமை என்கின்ற ஒரு தன்மை நிலை நம்மிடம் இருக்கும் வரையில பிறப்பானது நிகழ்ந்த வண்ணமாகவே இருக்கிறது அந்த பிறப்பு நீங்க வேண்டும் சொல்ற பிறப்பெண்ணும் பேதமை நீங்க என்ற அது நீங்க வேண்டிய ஒன்று என்ற ஒரு கருத்தை முதலில் சொன்னதே வந்து இந்த தமிழ் மெய்யல் மரபு தான் அது திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் திருவள்ளுவர் புதிதாக கண்டுபிடித்து சொல்லவில்லை திருவள்ளுவருக்கு முன்னதாக இது என்ன தொலையாத மிக தொன்மையில இருந்து வருகின்ற ஒரு கருத்து இதைத்தான் வள்ளலார் சொன்னார் அதனுடைய பொது தன்மையை வச்சுட்டு இயற்கை தொன்மையாம் சன்மார்க்கம் சொன்னார் அது தொன்மை ரொம்ப தொன்மையிலே வருகிறது எவ்வளவு தொன்மை என்று கேட்டால் சொல்ல முடியாத தொன்மை இயற்கைக்கு தொன்மை சொல்ல முடியுமா முடியாது ஆனால் அதில் தொன்மை இல்லை என்று அந்த இயற்கைக்கு நாம் நம்மளால் சொல்ல முடியுமா முடியாது தொன்மையும் தெரிகிறது ஆனால் அதன் தொடக்கம் தெரியவில்லை அதனுடைய புதுமையும் தெரிகிறது அதனுடைய முடிவு தெரியவில்லை ஆக நடுவிலே கிடந்துதான் நம்முடைய அறிவு இதுல பெரிய ஆராய்ச்சிகளாலும் மற்றதுனாலும் நாம் எதுவும் கண்டுபிடித்து விட்டதாக எதையோ நாம் உணர்ந்து தெளிவாகவே அறிந்து விட்டதாக நாம் முடிவு கட்டிக் கொள்ளுகிற பொழுது ஒருவரை ஒருவர் ஏற்கவும் மறுக்கவும் இசையவும் 
ஒருவருக்கு ஒருவர் அதனால் வந்து சீற்றம் கொண்டு சினம் கொண்டு வந்து கெடுதல் செய்யவும் கூட கொலை செய்யவும் கூட அந்த கருத்து போர் என்பது கருத்து போராட்டம் என்பது கருத்தின் மீது வந்த பற்றுதல் என்பது நம்மை வந்து உந்துகிறது உள்ளுக்குள்ளே நம்மை உலர்த்துகிறது இதை நன்றாக உணர்ந்து பார்த்து கொண்டவர்களுக்கு பொதுமையை தேடுகிறோம் அப்படி என்றால் எல்லா மதங்களும் பொய்யா அதில் எந்த மதத்திலும் ஒரு உண்மை கூட கிடையாதா இந்த மதம் மட்டும்தான் நூற்றுக்கு நூறு உண்மையா இந்த மதம் நூற்றுக்கு நூறு பொய்யா என்று அப்படி ஒன்று கிடையாது தொன்மையா தொன்மையவாம் எனும் எவையும் நன்றாக இன்று தோன்றிய நூல் எனும் எவையும் சீராக இது உமாபதி சிவனார் சொன்னது தொன்மையானது என்பதனாலே ஒரு கருத்தோ ஒரு நூலோ ஒரு நெறியோ அதனால் அது நன்று பழமையானதெல்லாம் மிக நல்லதுதான் அதுல தீமையே கிடையாது என்று சொல்லவும் முடியாது இன்று தோன்றிய நூல் ஏன்னா அவர் இப்ப எழுதுறாரு எப்போ ஒரு நானூறு ஐநூறு அறுநூறு ஆண்டுகள் அளவில் அவர் வந்து எழுதுறார் எழுதுகிற அந்த நூல் வந்து அவர் முன்னாடி கொடுக்கிறார் மக்களுக்கு சொல்றார் உண்மையை தான் சொல்லுகிறேன் ஆனால் இன்று வந்து சொல்லுகிறேன் நானாக சொல்லவில்லை எல்லாரும் எங்கிருந்து எதை கண்டு சொன்னார்களோ நானும் அங்கிருந்து அவர்களிடத்திலே இருந்து வந்து இதை தொட்டு தொடர்ந்து சொல்லுகிறேனே ஒழிய என்னுடையது என்று எவரும் உரிமை பாராட்டி கொள்ள முடியாத அறிவு உண்மை அதனாலதான் வள்ளலார் நான் மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்லுகின்றேன் அவர் வந்து இதே வேலை வாழ்க்கையில வேற தொழில் என்ன வேலை செஞ்சார் வள்ளலார் எங்க வேலைக்கு போனார் கிடையவே கிடையாது இதுதான் வேலை வேலை பணிவது வேலை சொல்லி முருக அடியார்கள் பாடின மாதிரி பாடும் பணியே பணியாய் அருவாய் கேட்ட மாதிரி இவருக்கு தேடும் பணியே பணியாய் இருந்தது என்ன தேடினார் மாயையால் மாயையினுடைய சம்பந்தம் மாயையினுடைய தொடர்பு இருக்கிறது இந்த மாயை என்கிறது வந்து நிலையற்ற தன்மை உடையது அது மாறிக்கொண்டே வரக்கூடியது அந்த மாறுதல் என்பதும் நம்ம உண்மையிலேயே நிலை ஏற்றம் செய்வதுதான் அதை நிலை பெயர்தல் என்று சொல்வார்கள் நிலை பெயர் நிலை பெயர்தல் மாணிக்க வாசகர் வழியில சொல்றது பேதித்து வளர்க்கும் பெய் வளை என்று சொல்ற பெய் வளை அந்த அம்மை அந்த இறைவன் அருள் தாய்மை அவன் தாயுமாய் தந்தையுமாய் இருக்கின்றான் அவனுடைய பண்பை சொல்லுகிற பொழுது அந்த வகையில் அவனுடைய அருள் தன்மையை பேதித்து வளர்க்கும் பெய் வளை பெய் வளைன்னா அது வளை வளையல் வளையல் பெண்டு தானே போடுவாங்க அப்ப அந்த இறைவனுடைய தாய்மை பண்பினை இறைமை தன்மையினுடைய தாய்மை பண்பினை சொல்லுகிற பொழுது அது சொல்ற அது என்ன செய்கிறது அந்த அருள் தன்மை நம்மை அருளினாலே நீங்க ஒண்ணு கேட்க வேணா அது உங்களை வளர்க்கும் அது யாரும் கூலி கொடுத்த முடியாது அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நீ ஒரு தாய்க்கு பிறந்த அனுபவம் உனக்கு உண்டா உண்டு அப்படி என்றால் அவளுக்கு நீ கைமாறு செய்து முடிக்க முடியுமா முடியாது ஒரு பிறப்பில் ஒரு தாய்க்கு பிறந்த போதே முடியாது என்று முடிவு கொண்டு ஒப்புக்கொண்டு விட்ட ஒருவன் எத்தனை பிறப்போ எத்தனை நிலையோ இப்படிலாம் வந்த போது இருக்கின்ற அந்த பரம்பொருள் நமக்கு செய்திருக்கிற அந்த பெருங்கருணைக்கு எவனும் கூலி கொடுத்தது கிடையாது கூலி கொடுக்கவோ முடியாது அவன் தன் பணியை நிறுத்துவதும் கிடையாது அதனால்தான் நான் வந்து இறைவனை என்ன சொல்ற தொண்டர் என்று சொன்ன அவனே தொண்டர் நாதன் தொண்டருக்கெல்லாம் தலைவன் தலைமையான தொண்டர் பெருந்தொண்டர் அப்ப இதை இந்த தன்மையில இருந்து பார்க்கின்ற பொழுது இயற்கையில இந்த உண்மையை இந்த இறை அருள் தன்மைகளை மறுப்பவர்கள் உண்டா கிடையாது ஆனால் இறைவனை நாம் ஒரு தோற்றத்திலே ஒரு கோலத்திலே கொண்டு வந்து இவர்தான் கடவுள் சொன்னவன உடனே அவன் சொல்றான் நீ எனக்கு காட்டுவது கல்லால் செய்த ஒரு உருவம் மரத்தால் செய்த ஒரு உருவம் மண்ணால் செய்த ஒரு உருவம் அந்த உருவம் வைத்திருக்கிற கருவிகள் எல்லாம் நீ பயன்படுத்தியது உன் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய கருவி சண்டைக்கு பயன்படுத்திய கருவி சாப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்திய கருவி அந்த தெய்வம் உண்ணுவதாக சொல்லுகிற பொருள் எல்லாம் நீ உண்ணும் பொருள்கள் நீ சமைக்கும் முறையிலே சமைத்து நீ உண்டு சுவை கண்டதற்று அந்த தெய்வத்துக்கு சிறந்தா நீ படைக்கின்ற இப்போ கிளம்பிடுச்சு கருத்து வேறுபாடு அந்த இறையை உணர்த்துவதற்கு இவர்கள் கையாளுகின்ற வழிமுறை என்று வருகிற பொழுதுதான் ஒருவர் இன்னொருவரோடு மோதுகிறார்கள் காலையில திறந்தோம்னா வானொலியில சமய உரை கேட்கிறது என்ன சொல்றார்கள் ஒரு உருவத்தில் இறைவனை கொண்டு வந்ததெல்லாம் பாவம் அவர்கள் எல்லாம் எங்கே போவார்கள் எரிநரகத்திற்கு போவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது 
எந்த பொருளும் இறைவனை காட்டார் அப்படின்ற ஆனா இதுக்கெல்லாம் சண்டை போடுறவங்களுக்கு நடுவில் இது மத நிலை பொது நிலையை கண்டவர்கள் எப்படின்னா அவ்வையை போல அவ்வை குரல் ஒன்று நூல் இருக்கிறது திருக்குறள் போல வீட்டு நெறிப்பால் அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய அதிகாரங்கள் செல்லும் பல தலைப்புகள் இருக்கு பத்து பத்து குரல்களாக பாடியிருக்கிறார் அந்த அம்மை அதைதான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காட்டப் போகிறேன் அவர் சொன்னார் மாசற்ற கொள்கை மனத்தில் அடைந்த கால் ஈசனை காட்டும் உடம்பு மனிதன் வேறொரு பொருளை எடுத்து காட்டுவது ஒரு நீர் மனிதனுக்கு என்பது இல்ல வழக்கிடலாம் சண்டையிடலாம் ஆனால் அவன் அவன் உடம்பே அவனுக்கு ஈசனை காட்டும் என்கிற பொழுது எவன் எவனிடத்தில் வழக்கிடுவது வழக்கிட முடியாது அதனால் தான் ஊனுக்குள் ஈசன் ஒளிந்திருந்தானே என்று சொன்னார் திருமொழி சொன்னார் இந்த கருத்து மூல பெருந்தமிழ் மரபில் தொன்று தொட்டு இயற்கை தொன்மையாய் வருகின்ற கருத்து ஆக இந்த அதனை விளக்குவதற்கு மக்களினுடைய மனநிலை அவனுடைய பக்குவ நிலை கருதி தான் அருளாளர்கள் உருவ நிலைகள் மற்ற நிலைகள்லாம் கொண்டு வந்தார் இறைவனால் ஒரு திருக்கோலத்தில் வர முடியுமான வர முடியும் அவனுக்கு என்ன முடியாது எந்த கோலத்தில் வரல நீங்க விரும்பிய கோலத்தில் அவன் காட்சி தரும் அதெல்லாம் ஒண்ணு வந்ததே கிடையாது ஆனால் அந்த கோலம் தான் அவனுடைய கோலம் என்றால் அது உண்மை இல்லை அது உங்களுக்காக கருணையினால் கொண்டதே தவிர அது அவனுடைய உண்மை நிலை கிடையாது அதுதான் நீங்க உணர வேண்டும் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சில சாமியார் எல்லாம் கொஞ்சம் முத்தின பிறகு அவங்க என்ன சொல்றாங்க என்கிட்டே ஒருத்தர் சொன்னார் நீ யார பாக்கணும் தம்பி பழனி முருகனை பாக்கணுமா இல்ல பெருமாளை பாக்கணுமா சிவனை பார்க்கணும் யாரும் சொல்லு பொண்ணாது நிறுத்துற முன்னால நீ பார்க்க போறியா இப்போ அப்படின்னு அவர் நெறியின் பால் என்னை ஈர்த்து கொள்வதற்கு அவர் என்னை அவருக்கு கொஞ்சம் பிடித்திருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு பையன் நம்ம கூட தான் நமக்கு கொஞ்சம் உதவியா இருக்கும் நினைச்சிருப்பார் போல இருக்கு அதனால அவர் அப்படி சொன்னார் அப்படி சொல்லுகிற பொழுது எப்போது வந்து இதற்கு நான் உனக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அது பொய் என்று நீங்கள் உண்மை சொன்ன என்ன நோக்கம் அவரு நானே காட்டிட்டேன் அப்ப இது என்ன இது அது ஒண்ணு உண்மை இல்லை அப்படின்னு அவர் எனக்கு முடிக்க போகிறார் அவ்வளவுதான் ஆனா பெரியவர்கள் அப்படி இல்லை பெரியவர்கள் அப்படி இல்லை ஆக இந்த ரெண்டு நிலையில நாம வாதிடுதல் என்பதற்கு இடம் இல்லாமல் அவ்வை அவர்களினுடைய இந்த கருத்து மாசற்ற கொள்கை மனத்தில் அடைந்த கால் ஈசனை காட்டும் உடம்பு என்கின்ற அந்த உண்மை என்பதை அழுத்தமாக மீண்டும் 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 நம்ம ஒருத்தர் பதிய வச்சுக்கணும் அதனால தான் இது ஊன் உடம்பு ஆலயம்னு அடுத்த கோட்பாடு வருகிறது இந்த கோட்பாட்டை விளக்குவதற்கு தான் புறத்தில் ஆலயம் உருவாக்கப்பட்டது புறத்தில் இந்த உடம்புக்குள்ளே எப்படி அந்த இறை அனுபவத்தை இறை பயணத்தை இறைவனை நோக்கி அந்த அருட்பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு வழிகா வழிகாட்டுவதற்கு மறக்கும் தன்மை நமக்கு அதிகம் மறதி வர வர இருந்த உண்மையின் வலிமை கூட தேய்ந்து தேய்ந்து அது மெல்ல ஓய்ந்து போய்விடும் ஆக அப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக படித்த பாடத்தை மீண்டும் மீண்டும் படிப்பவன் மனிதன் தேர்வுக்கு என்று வருமானத்துக்கு என்று படிக்கின்ற பொழுது மீண்டும் மீண்டும் படித்து மனப்பாடம் பண்ணுகிறவன் மனிதன் எனவே அவனுக்கு ஒன்றிலே மீண்டும் மீண்டும் அவன் பழகி பழகி வர வேண்டும் பழகி பழகி எழ வேண்டும் என்பதனாலே அவனுக்கு அந்த பக்குவம் வரும் வரைக்கும் அதை நோக்கி செல்லுவதற்கு அந்த சூழலிலே அவனை கொண்டு வைக்கிறார்கள் அப்படி கொண்டு வைப்பதற்கு அதற்கு ஒரு நெறிமுறை ஒதுக்கிறார்கள் அந்த நெறிமுறை தான் வந்து ஊன் உடம்பு ஆலயம் என்பது அடிப்படை அடுத்த கோட்பாடு அது வல்லு திருமூலர் சொன்னார் படமாடும் கோயில் ஏனென்றால் அங்கே சித்திரிக்கப்பட்ட மெய்யியல் தத்துவ முறையில் சித்தரிக்கப்பட்ட படம் உண்டு காட்சிகள் உண்டு சிவபெருமான் என்று சிவம் என்று சொன்னது பொது சிவபெருமான் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவரை நம்ம இன்னொரு இணைப்பு கொடுக்கிறோம் அதுல ஒன்னும் உருவ தோற்றம் உருவம் இருக்கு இல்லைன்றது ஒன்றும் சண்டையே இல்லை சிவம் சொல்றது வந்து நீங்க உருவ நிலையில கொண்டு வருகிற பொழுதும் கொண்டு சொல்லலாம் சிவம் என்று எல்லாம் கடந்ததாகவும் சொல்லலாம் ஒன்றும் அந்த சிக்கல் இல்லை அந்த சொல்லுக்கு என்ன பொருள் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கின்றோம் சிவம் என்பது சிவனுதல் என்றால் எல்லாவற்றோடும் பொருந்தி இருப்பர் அது இல்லாத இடம்னு கிடையாது தான் அவன் தூணிலும் இருப்பான் துருமியும் இருப்பான்னு வைணவன் சொல்லும் சைவம் சொல்லல சைவ கருத்து அல்ல அது வைணவ கருத்து ஏன்னா தூண்ல வந்த கதை அவர் ஒரு ஆள் அறிகிற அரிமாவாக சிங்கமாக வந்த கதை அவன் தூணியில இருப்பான் துருமில இருப்பான் எங்கேடா அவன் அறி அப்படின்னா எட்டி தூண உதைச்ச உடனே துவந்து நிக்கிறான் பார் அப்படின்ற மாதிரி அது சொல்ற தூணிலும் உலன் அப்படின்ற யாரு கம்பர் சொல்லுவார் கம்பர் சொன்னதுதான் அதை வந்து மறுவி பழமொழியில் ஆச்சு 
தூண்டிலும் இருப்பான் திரும்பிலும் இருப்பான் என்று மிக பெரியதாக பார்ப்பதிலும் இருக்கின்றான் நீ நீங்கள் பார்க்கிறது மிக சிறியது மிக நுணுகியது என்பதிலும் அவன் இருக்கின்றான் என்று ஆனால் அந்த அவன் அப்படின்னா எவ்வளவு பெருசா இருக்கிறான் உருவத்தை வந்து பெருசா கிறிஸ்திருசாக்கிக்கிறதா அங்க சொல்ற மாதிரி விஸ்வ ரூபம் என்று விஸ்வ ரூபம்னா எடுக்கிறது ஒடுக்கிறதும் இல்லை உண்மையானது வந்து எல்லாம் விசுவம் என்றால் எல்லாம் எல்லாம் உள்ளிட்டது எது அத்தனையிலும் இருக்கின்றான் அதுதான் விசுவ ரூபம் அப்பப்ப ரூபம் எடுக்கிறதுன்றது வந்து அதை சைவத்தில் வருகின்ற பொழுது தட்டப்பட்டிருக்கிறது செத்து செத்து பிறக்கும் தேவு என்று எந்த தேவு திருமால் என்ற பெயரிலே அவதாரம் செத்து இது பிறத்தல் இது அவதாரம் அப்ப செத்து செத்து பிறக்கும் தேவன்னு திருநாவுக்கரசு சொல்ற ஈசன் ஒருத்தர் தான் உண்மை மற்ற நிலையெல்லாம் பொய்யின்று அப்ப இந்த இடத்துல சைவத்துக்கும் ஐநூறுக்கும் உண்மையில மோதல் கிடையாது இந்த மோதல் என்பது எப்போ நம்முடைய பக்குவம் என்பது ஒரு இடைநிலை அல்லது ஒரு தொடக்க நிலையில தீவிரப்படும் பொழுது உண்டா இவர்களே இதை தாண்டி இருக்கிறார் இந்த மூவர்களும் குறிப்பா நால்வர என்ற சைவத்தில் சொல்லுகிறவர்களும் பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களும் இதை தாண்டியும் இருக்கிறார் அந்த அனுபவத்தையும் பதிவு செய்து போயிருக்கிறார் என்ன என்றால் இதை சிவநெறி என்றோ அல்லது திருமால் நெறி என்றோ இதை மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற வேலையில மக்களுக்கும் அவ்வளவு ஓய்வில்லை சொல்லுபவருக்கும் அவ்வளவு காலம் இல்லை அதனால ரொம்ப தூரம் போக முடியவில்லை இவன் இதுவே பெரிய கதையா இருக்கு இதுக்கு மேல தாண்ட கட்ட ஆய்வு முடிஞ்சு போகுது அப்படி இன்னும் சில பேரு ரொம்ப நூற்றாண்டு வாழ்க்கை என்று நூறாண்டு வாழ்வு வாழ்ந்தவராக இருந்தாலும் கூட அவருக்கு அது வழங்குவதற்கு அவ்வளவு மெதுவாக நகர வேண்டியிருக்கிறது அது ஆமையோ நத்தையோ என்பது போல நாம் சொல்லி அவரை கிண்டல் செய்துவிட முடியாது அவருடைய நிலையில் அப்படி இருக்கு ஆக இந்த படிநிலைகளை பார்த்து விட்டுத்தான் ஒரு நிலையில் ஒன்றாகவே எல்லாருக்கும் உடன்பட்டதான நிலையில் தெரிகிற அந்த பரம்பொருள் பற்றிய உண்மையை மக்கள் படிநிலைக்காக வேண்டி அதை பிரித்து பிரித்து வகுத்து வகுத்து கால சூழ்நிலைக்கேற்ப நாகரிக வளர்ச்சிக்கேற்ப அதை விளக்கம் செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கு சென்ற முறையில் சொன்ன முப்பத்தாறு தத்துவம் என்று முப்பத்தாறு மெய்கூறுகள் இந்த கூறுகள் தாண்டிய நிலையில அதில் உச்சமாக வருகிற பொழுது நாதம் என்ற நிலை அந்த நாதம் என்கின்ற அந்த நிலையில அங்கும் வந்து இறையொருள் கலப்போடு தான் நாம் வந்து இருக்கிறோம் அதையும் தாண்டியது போது அதை பரநாதம் பேசுவாங்க இப்ப நான் இதெல்லாம் விளக்கிட்டு இருந்தேன் சொன்னா உங்களுக்கு இழுத்துட்டு போகும் நான் அது என்ன சொல்ல வரேன் நாதம்னா நீங்க பொதுவா எல்லா பொருளும் எதுல இருந்து உண்டா ஓசையில ஒளியில இருந்து உண்டாகிறது அதைத்தான் வந்து சென்ற முறை சுமேரியர்களுடைய இதுல ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி இதுக்கு நான் படம் கொண்டு வந்து காட்டினேன் அவர்கள் வந்து ஒரு பெட்டி அதுக்கு கீழே அதிர்வு தரும்படியாக ஒரு கருவியை வைத்து விட்டார்கள் அப்ப பெட்டி மேல அப்படியே ஒரு அதிர்வு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதன் மீது உப்பு தூளை கொட்டுகிறார்கள் அந்த உப்பு தூள் என்பது அதனுடைய வேகத்துக்கு அதிர்வின் வேகத்துக்கு ஏற்ப வெவ்வேறாக வடிவம் எடுக்கிறது இதை போன முறை நான் அவளை ஆக ஓசை ஓசை என்பது உருவமாகிறது என்பதை இந்த கோட்பாட்டினாலும் நமக்கு அறிவியல் முறையிலையும் சொல்லி இருக்கிறார் இது நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்கிறார் திருவிக்கா இதை பத்தி ரொம்ப நல்லா விளக்கி இருக்கார் பரம்பொருள் அல்லது வாழ்க்கை விளக்கம்னு ஒரு நூல்ல சொல்லி இருக்கிறார் நீங்க அன்பு பொருந்த அந்த நூல்ல நீங்க பார்க்கலாம் ரொம்ப அழகா சொல்லி இருக்கார் ஆக அப்படிப்பட்ட நிலையில இந்த ஓங்காரம் என்பது இந்தியாவில் தோன்றிய அத்தனை மதங்களிலும் பொதுவாகவே அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் மறுக்கிற மதம் கிடையாது சமணர்கள் அப்ப அந்த ஓங்காரத்துக்கு அடையாளம் போட்டார்கள் போட்ட பொழுது அந்தந்த மொழி பகுதியினர் அவங்கவுங்க மொழியில் அடையாளம் போட்டார்கள் அந்தந்த சமயத்தினர் அவரவருக்கு ஏற்றார் போல அந்த வடிவத்தில் சிறு மாற்றம் செய்தார்கள் முதலில் வந்தது இன்றைக்கு இந்த சுவஸ்திகா என சொல்லப்படுகின்ற வடிவம் இருக்கிறது அது சுவஸ்திகா இல்ல அது ஓம் ஓங்காரம் தான் சிந்து வெளியிலே அந்த வடிவத்தை ஆராய்ச்சி செய்து ஓ என்கின்ற தமிழ் எழுத்து பழைய தமிழிலே ஆங்கிலத்தில் ஜெட் இருக்கிறது அந்த மாதிரியான வடிவத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பிறகு வளைவாக மாற்றியது கூட இன்னொரு கடந்த சில நிகழ்ச்சியில் நான் காட்டியிருக்கிறேன் கிபி ஆறாம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அளவில் தான் இப்ப உள்ள ஓம் வளைவான வடிவத்துக்கு வருகிறது எது நாம வைக்கிற அடையாளம் இந்த அடையாளம் தான் ஓம் என்று சொன்னால் அது தப்பு அதான் சொல்ற எந்த மொழிக்காரனுடைய மொழியிலும் எந்த மொழிக்காரன் செய்த எந்த அறிவுத்துறைக்காரன் செய்த 
குறியீட்டிலும் அதனை அடக்கிவிட முடியாது அது இயற்கையாய் நிகழ்ந்து தான் தன் நிலையிலே நிற்கிறது தான் ஒரு தானா என்று வள்ளலார் சொல்லுவார் அப்ப அது வந்து அப்படிப்பட்ட நிலையில நாம் இந்த இயற்கை மயமாக இதனோடு இரண்டர கலந்து இசைந்து பழகி வாழுகிற நிலையிலே தான் அது அனுபவத்திலே கொஞ்சமாவது தட்டுப்படுவதாக நமக்கு வறுமை தவிர நான் புத்தகத்தில் இதை படித்தேன் இதை சமஸ்கிருதத்தில் படித்தேன் இதை தமிழிலே படித்தேன் இதை தெலுங்கிலே படித்தேன் இதை சீனத்திலே படித்தேன் ஆங்கிலத்திலே படித்தேன் அதனால் எனக்கு விளங்கியது சமஸ்கிருதம் படிக்கும் போது மிக மிக தெளிவாக முழுமையாக விளங்கிவிட்டது என்று நாம் நினைப்போம் என்றால் நம்முடைய அறியாமை தான் எந்த புத்தகமும் எதுவும் அவனை காட்ட எதுவும் அவனை காட்ட அவனை அடக்க ஆக இறைவனை அறிவதுகின்ற ஒரு முயற்சியிலே மக்கள் முயற்சி என்பது நிகழ்கிறது கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் இறைவனோடு ஒரு அணுக்கம் ஒரு உறவு என்று என்பது அவர் எங்க கூட தான் நெருக்கமா இருக்கார் எங்க சமயத்துல தான் பட்டு வந்து உடனே காட்சி கொடுப்பார் அருள் கொடுப்பார் உங்க சமயத்துல ரொம்ப நாள் ஆகும் அவங்க சமயத்துல அறவே போக மாட்டார் ஏன்னா அவன் நம்பவே மாட்டேங்கிறான் அங்க இல்லவே இல்லை இப்படின்னு நம்மளுடைய பேரவைக்குள்ளே நாம் இந்த கருத்துக்களை உலர்த்தி கொண்டிருக்கின்றோம் தாயுமானவர் போன்றவர்கள் மற்றவங்கள்லாம் இதை பத்தி ரொம்ப தெளிவா பேசியிருக்காங்க எனவே இந்த ஓங்காரம் என்பது இதனுடைய கூறுகளை பற்றி நான் சொன்ன இந்த ஒளி என்று வருகிற போது வெளியில வருகிறதும் வெளியில இல்லாமல் இப்போது உள்ளத்துக்கு நம்முடைய உள்ள நம்ம உள்ளாகவே இருக்கிறது அந்த ஓசை என்பதை பற்றியும் சென்ற முறையில நான் சொன்னேன் அதை தான் வந்து தொல்காப்பியத்துல அதை வழி இசை என்று சொல்லுகிறார் புறத்தில் வருகிற போது புறத்து எழு வழி இசை என்றும் அகத்தில் இருந்து எழுந்து அகத்து ஏழு வழி இசை என்று சொல்ற அந்த அகத்து ஏழு வழி இசை என்பது உணர்கின்ற நிலை உடையவர்கள் அந்தனர் என்று சொல்லப்படுவார் பூணூல் போட்டவர் அந்தனர் இல்ல பூணூல் வந்து அந்த வேலையை வேற வேலை இல்லாம பிறப்பறுப்பதையே வேலையாய் கொண்டு மூணு நாடிகளையும் அவன் வந்து முறை செய்து அங்கே ஈசன் நினைவாக வேறு நினைவெல்லாம் ஒழிப்பது வேதாந்தமாவது வேட்கை ஒழிந்திடம் திருமூலர் சொல்ற நான் வேட்கை ஒழிச்சுன்னு கேட்ட கிடையாது நானும் உங்க மாதிரி நீங்க என்ன மாதிரி தான் அதனால தான் நம்ம ஒண்ணா உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் ஒண்ணு ஏற்ற தாழ்வு கிடையாது நம்ம ஒண்ணு தான் திருமூலர் சொல்ற வேதாந்தம் வேதாந்தம் பாரு என்ன அது வேதாந்தம் புத்தகம் இல்லை எங்க இருக்கா வேட்கையில இருக்கா வேதாந்தம் ஆவது வேட்கை ஒழிந்திடம் எங்கே அந்த வேட்கை ஒழியுமோ அந்த இடத்தில் யாருடைய வேட்கை யாருக்கு வேட்கை இல்ல எல்லாருக்கும் தான் இருக்கு அப்போ எவருடைய வேட்கை எங்க ஆசை ஒழி அதனால ஆசை அருமீன்கள் ஆசை அருமீன்கள் ஈசனோடு ஆயினும் ஆசை அருமின் அருமீன்கள் சொன்னார் அதே செய்திதான் அது ஆக மீண்டும் பழக பழக திருமந்திரத்திலே பழக திருமுறைகள்ல மற்ற மற்ற நூல்கள் பழக ஆழ்வார்களோடு பழக புத்தரோடு பழக அருவரோடு பழக அப்படி பழக பழக நமக்கு வந்து அந்த மூல புதுமை என்பது நமக்கு புலப்பட தொடங்குகிறது அப்படி புலப்படுகிற பொழுது வேற்றுமை தருகிற கருத்துக்கள் யான் யாது எவை அவை எவ்வாறு நம்ம வந்து அலைக்கழிக்கின்றன ஏன் அவற்றை விட வேண்டும்னு நமக்கு தன்னாலே விளங்கும் நாமளே தங்க என்பதோ கைவிட்டோம் இது செய்யக்கூடாது என்று ஆக தன்னை திருத்துகிறவனே ஓயாது கற்பவனே ஆனா கற்க கசடு ஆக எந்த கசடு எங்கேருந்து வருகிறது பிறக்கிறது எங்க வேட்கையில பிறக்கிறது அந்த வேட்கை இதெல்லாம் சொல்லுகிற பொழுது அந்த தத்துவங்கள்ல முப்பத்தி வருஷம் அராகம் ஒரு இடத்த சொல்லுவாங்க ராக துவேஷம் தமிழ்ல போட்டோம் ராணா முன்னுக்கு வரான் சொல்லி முன்னுக்கு ஆவ போட்டு அராகம் ராக துவேஷம் என்று சொல்லுவார் அப்ப அவன் வந்து வேண்டுதல் வேண்டாமை ராக துவேஷத்தை பார்த்துதான் வள்ளுவர் வேண்டுதல் வேண்டாமனு தமிழ்ல மொழி பெயர்த்தாருன்னு சொல்லுகிறது தான் நமக்கு தகராறு வரும் அப்ப அதுக்கு மூலமான வரலாற்றை தொடங்குகிற பொழுது குமரி நாட்டிலே இருந்து இந்த நெறி படர்ந்திருக்கிறது உலகம் எல்லாம் என்கின்ற அந்த மூல உண்மைக்கு வருகின்ற பொழுது யார் என்ன பொய் சொல்றான்னு தெரியும் வேண்டுதல் வேண்டாமை நீ இருந்த ஒன்றை விருப்பு வெறுப்பு என்று இருந்த ஒன்றை நீ ராக துவேஷம் என்கிறதாக அதை மாற்றியது எப்போது அந்த மொழி எப்போது தோன்றியது வருகிற பொழுதுதான் அப்பதான் சிக்கல் வரும் திருஞான சம்பந்தரும் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான மொழி நெறித்தனங்களை ரொம்ப கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க 